Hello Tech Last Squad, Jeffrey speaking here. Hari ini saya akan unbox Redmi Note 9 dan pada masa yang sama saya akan kongsi sedikit info tentang phone terbaru ini. Uh, InsyaAllah video ini dapat membantu bosku sebelum buat sembarang pembelian. Seperti mana yang kita tahu, Redmi Note series sangat terkenal di Malaysia kerana harganya yang mampu milik dan fiturnya yang hebat. Uh, Mengikut Xiaomi, mereka berjaya menjual Redmi Note series sebanyak 110 juta unit di seluruh dunia. Uh, pada tahun lalu, dua model dari Redmi Note series mereka berjaya masuk ke senarai global top 10 smartphones. Sekarang mari kita lihat apakah perbezaan antara Redmi Note 9 dan Note 8. Antara perbezaannya ialah SOC yang telah ditukar dari Snapdragon 665 ke Helio G85. Kamera belakang dan depan mereka boleh dikatakan sama. Saiz paparan telah dibesarkan dari 6.3 inci ke 6.53 inci. Dan paling ketara sekali ialah kapasiti bateri yang telah bertukar dari 4000 ke 5020 mAh. Reka bentuk kotaknya sangat simple dengan gambar fon di depan dan nama model di sisi. Apa yang menarik ialah Redmi tulis with easy access to Google Apps you use most. Jadi bosku akan dapat GMS dalam fon ini. Di dalam kotak, ia ada user guide, warranty card, TPU case yang berwarna hitam, kabel USB-C dan juga charger 22.5 watt. Ada dua variasi untuk Redmi Note 9 dan harga RRP ialah 649 dan 749 ringgit Malaysia. Berat phone adalah sekitar 200 gram dan rasa agak selesa apabila dipegang di tangan. Dari segi bahan binaan, skrin depan ialah kaca dengan protection Gorilla Glass 5. Uh, untuk info bosku, GG5 adalah 4 kali lebih kuat berbanding dengan GG4. Seterusnya mari kita lihat pada bahagian belakang dan frame. Kedua-duanya diperbuat daripada plastik. Di sebelah kanan ada butang kuasa dan pelarah suara. Di sebelah kiri ada slot card. Di sebelah bawah ada bicu audio, mikrofon, lubang USB-C dan grill pembesar suara. Dan akhir sekali bahagian atas ada mikrofon dan IR blaster. Untuk slot card, ia boleh muat 2 nano SIM dan 1 kad micro SD. Selain itu, Redmi Note 9 ada pengimbas cap jari di bahagian belakang dan ia adalah jenis kapasitif. Malangnya, fon ini tidak ada LED notifikasi yang biasanya terletak di bahagian atas skrin. Untuk skrin, ia menggunakan IPS LCD, namun warna hitamnya tidak sehitam skrin OLED, jadi kontrasnya agak rendah. Lensa kamera belakangnya agak menonjol, tetapi lokasinya terletak di tengah badan fon, jadi ia masih lagi dapat baring atas permukaan rata seperti meja. Kamera belakangnya ada empat. Kamera utama ialah 48 megapiksel dengan aperture 1.79. Kamera kedua ialah ultra wide dengan resolusi 8 megapiksel. Kamera ketiga ialah makro dengan resolusi 2 megapiksel dan yang keempat ialah depth sensor. Sekarang saya akan rekod menggunakan kamera utama Redmi Note 9. Uh, resolusi maksimum ialah 1080p, 30 frame per second. Kamera depannya ialah 13 megapiksel dengan aperture 2.25. Sekarang saya akan rekod menggunakan kamera depan, uh, resolusinya ialah 1080p, 30 frame per second.
Selain itu, Redmi Note 9 tidak mempunyai wireless charging dan NFC. Uh, sebenarnya Redmi Note 9 ada NFC tetapi ia dikecualikan untuk pasaran Malaysia. Phone ini menggunakan Bluetooth 5.0 yang lebih bagus berbanding dengan 4.2. Untuk OS, Redmi Note 9 menggunakan Android 10. Seterusnya kita akan lihat pada keputusan benchmark. Jadi itulah video unboxing untuk Redmi Note 9. Uh, kalau bosku masih baru di channel Tech Gila, jangan lupa subscribe and I'll see you guys in the next video. Ciao!